我已经很久很久没有因为一根纺车杆那么兴奋了。大蛇复活。大家好，欢迎回到 Best Sniper 大鱼视角频道，我是 Jerry。从2022年的下半年开始啊 ，Megabus 开始了一项名为 Craftsman Pride 的复刻工程，就是啊，把过去风评极佳、极有特色的老型号钓竿翻新，从 Pagani Graphite、Destroy Hedgehog 到前几天的白蟒。而今天啊，让我兴奋不已的主角就是这项复刻工程的第三代 Evolution Orochi 鬼斩大蛇旗下。Huge Contact 系列的 Hedgehog Evolution F 4 ST 6 9 RS DTI 纸饼杆，这只纸饼杆啊，长度六尺九寸，四力度基本属于 M 到 MH 之间的力度，调性啊是超超快，至少重量是二到十点五克，限重四到十二磅。这只杆子的初代啊，是二零零五到二零零六年左右鬼斩系列下的大蛇进化 Orochi Evolution， 二零一六到二零一三年左右呢，出过一个小改版的 c a r o z e l i a 定制系列啊，和白蟒一起啊，那本质上呢没有区别，型号名呢是改成了刺猬进化，然后 Hedgehog Evolution 加上了大蛇的字样。到了二零一四年的时候呢，这款杆子停产，然后到二零一五年的时候呢 ，Megabus 又又出过一版 Evolution Hedgehog。那这版呢，跟前面的几版呢都不太一样。然后到了二零二三年的这次复刻呢，标志上啊是以前两版为参照的，啊，技术上呢是部分采用了二零一五版以后的这个技术。下面啊，我们从它的型号标志来解读一下它的设计理念和采用的技术。首先呢，这个大 S 当然表示它是纺车杆 （spinning rod）， 也就是纸饼杆。然后呢，它属于鬼转 （evolution） 系列。那 Megabus 的鬼转全系列啊，都是有钛金属丝加强的。型号里面的 T I 呢，就是金属钛的意思。那 D 呢是 D N 双螺旋的缩写。D T I 啊，就是用金属钛丝双螺旋编织加强，也就是大家看到了这里杆子的腰部啊，一直到手柄处的。那大蛇系列啊，这部分钛金属细丝交缠的效果啊，颇有一点大蛇鳞片的感觉。不过呢，也需要说明呢，就是啊，前几代的这个 F 4 ST 6 9 RS DTI 啊，都不是 Huge Contact 系列了，只有2023的复刻版呢才是。那倒吊名杆 F 3 6 1 0 DGS a r o m a d e n s 二零零五年的这个签名限量版啊，也是这个 Huge Contact 系列。因为这只杆子啊，是我人生当中的第一只 Mega Bus 吊杆，所以呢，我对这只杆子啊也是情有独钟啊，特别有感。因此啊，听到这一次的复刻版是在这个 Huge Contact 系列下面的话呢，也是毅然。决然就买了。有的时候呢，买钓竿呢也是一种情怀和情节哦。那除了钛丝缠绕呢，那干胚技术上的大蛇还在碳纤维管材的外面呢，是包覆了一层高密度的稀有金属薄膜层，叫 rare metal shield， 也就是型号里面这个 R 的意思。而且呢，它的碳纤维管材啊，是特地选用了最新的低抹量、低弹性、高延展度的碳纤维。所以啊，总体来说。大蛇的杆体中间是低弹性碳纤维杆胚，然后外面呢包覆稀有金属薄膜，然后呢在腰的部分有双螺旋的钛金属丝加强。那低膜量的碳纤维的特性啊，就是受力以后啊很容易弯下去，那给人呢柔软的感觉。金属薄膜提供是操耳时候的感度，钛的金属丝呢则是防止弯曲时候啊腰部截面椭圆化。来提高整体的抗扭性和刚性，提供强有力的腰部弹力。然后呢，型号里面这个 ST 代表的就是 Megabus 所谓叫 Stinger Top， 就是我们通俗说的实心杆梢。关于实心杆梢呢，可以参考右上方的小卡片。然后呢，这只杆子 Stinger Top 啊，和前面一代、两代的实心杆梢啊是不一样的，它实际上呢是空心的。那这个空心梢子啊，在二零一五版的时候呢就已经出现了，所以呢，其实也不是什么最新的技术。这个 Stinger Top 啊，所以呢，在这支杆子上呢，也是不能叫做实心尾了，那叫字面翻译的独字尾比较好。其实呢，这也是这支杆子啊叫做 Hedgehog Evolution 的原因，就像刺猬的刺一样。那 Destroyer 里面呢，有一只 F 5的独字尾复刻，也是叫做 Hedgehog。那推测呢，就是取刺猬的刺的意思哈。不过呢，大家看这个图画。总觉得 Megabus 的这只刺猬啊，好像有点不对劲了，是不是很久没有理发了？还是根本就是豪猪了？是不是刺猬进化就变成豪猪啦？啊，好像听到达尔文的棺材板在咚咚作响哎，您怎么看？留言区见哦。回到正题啊，这种空心制法的毒刺猬啊，让强度和感度呢都要比传统实心梢更高。
。这个烧子啊，和一般钓竿的烧子的区别啊，就是特别特别的软。那烧子本身的力度是比较小的，而且呢，它是涂成了银灰色。那这点呢，在说实心烧子那一期呢，已经说过了，是为了方便观察钓竿干烧来侦测咬口。在这个 Stinger Top 的匹配下，整根钓竿钓劲啊，呈现了就是所谓叫超超快。那我们啊，可以来比较一下复刻版大蛇同 F 3 6 1 0 DGS 受力之后弯曲曲线的不同这个 Stinger Top 加上 F4 的力度以及腰部的加强呢，复刻版 FCST 6 9 RS DTI 的设计啊，就是希望提供一只适合精细晃饵、干脆利落、有感度、刺鱼呢毫不含糊、大力搏斗啊，又能充分发挥到腰部的直柄杆。配件方面啊，全杆一共有九个富士工业的钛框 SIC 碳化硅导环，软木的加长型前手把。那这个手把我个人是超级喜欢的，因为它可以让你整个手全部握在卷线器前面，这样让你可以用整个卷线器来平衡钓竿。晃饵的时候呢，你看你这动作哈，卷线器不在手里面，本身呢也有助于减少咬口传递过来的能量耗散。那这个设计啊，在 Megabus 二零零五年。到前几年为止的纺车上用的很多，包括我个人啊最最喜欢的倒吊名杆，牛五版这个 Aero Martins Limited 的 F 3 6 1 0 DGS。P 5现在纺车手柄啊不再有这种设计，那关于这点呢，留给 P 5专题来讲。然后啊，下面用的是 Megabus 特有的立体切割的铝合金轮座，配合碳纤维的锁定管，然后呢是装帧有大蛇盘具图案的后手把，彩色电镀的金属装饰和压舱环，以及呢名牌尾盖。在轮座以下部分呢，也有采用 Megabus 特有的 g r e g c o m p o 技术。这个技术啊，至少在二零零九年啊就有了，用在当时的 F 3 6 1 0 DGS c a r o z e l i a 定制限量版上。简单的说呢，这个技术啊，就是为了让超级细的干胚在同手把部分结合过渡的时候啊，不损失感度的设计啊。为了达到这个目的呢 ，Megabus 啊，并不是简单的在干胚和手把接驳的空隙里面啊填满胶水。而是呢，巧妙的通过三个碳纤维干胚上面的接触点，让细的干胚啊同手把轮座来连接，同时呢留出特定的空隙，就好比啊是提琴和吉他的音箱部分，让弦的震动啊在音箱里面放大一样，以此呢来增益震动，从干胚到钓手手里面的传导。空杆重心是在前手把前沿前面的八点五公分左右。那 F 3 6 1 0 DGS 的话呢，它的空杆重心是在前手把前沿前面的七点五公分左右。那新的大蛇，因为它的总体杆长是69寸，比 F 3 6 1 0 DGS 呢实际上还短了一寸，所以说呢，整体来说空杆重心啊，新的大蛇它是要比 F 3 6 1 0 DGS 要靠前一些的。配合了二版 Stella 二五零零 SHG 后啊，重心啊刚好就在这个前手把的位置，所以呢你在握的时候啊，这个手啊刚好就是握在重心的正上方。所以它握持感呢非常非常舒适啊。搭不过复刻版大蛇的正式搭档啊，现在还没有到呢。你们搭配的话会选哪个卷呢？留言区见哦。那我对这支钓竿的预期设定呢是倒吊和很轻小的无铅、n e c k l 等等。那事实上啊，第一代的 F 4 ST 6 9 RS DTI 正是倒吊之王 Aaron Martins 最最喜欢的倒吊竿。它的四力度啊，加上 Stinger Top 那个独刺尾啊。应该呢会在北方应对大型小嘴鲈鱼的时候啊，发挥优异的操作性和压倒性的腰力，或者呢是在有些高压又具有一定障碍的大嘴环境呢发挥优势。它和 F 3 6 1 0 DGS 呢应该会是非常不同的两只倒吊杆，真的、啊、是对这只钓竿呢、啊、实战性能非常非常的期待，有点等不及了。等我实钓之后再来报告哦。妖刀鬼斩，大蛇复活。今天的分享就到此为止，我是 Jerry。如果您喜欢大鱼视角频道，请一定记得点关注，不迷路哦。大鱼起源，我们下次再见，拜拜。